Il punto di partenza per questa collezione è stata trovare alcune immagini di Josephine Baker vestita in Dior all'interno del nostro archivio. Lei è arrivata in Parigi in un momento molto difficile all'inizio degli anni venti e quindi con il suo lavoro nel cabaret ha in qualche modo attraverso i vestiti esplorato e anche modificato l'immagine e l'idea stereotipata che si aveva al tempo di una donna di colore afroamericana. Il y a un esprit, un évin dans la collection avec le personnage de Josephine Baker qui a vraiment créé un nouveau style vestimentaire. Les vêtements sont beaucoup plus souples, beaucoup plus faciles à porter. Très souvent, les broderies des années 20 sont soit géométriques, soit plus abstraites, des matières, des textures sensuelles qui glissent sur la peau. On a présenté ceci, c'est un échantillon original fin 20, début 30, qui nous vient de chez Le Sage. Tout de suite, ça a plu à Maria Grazia. Forcément, elle s'imagine qu'est-ce que ça va donner au porté. Donc en fin de compte, c'est une chose toute simple, un petit col, mais ça glisse sur le corps, la jupe est ouverte sur un short, mais du coup ça donne à la démarche une élégance, une... du chien de l'allure. Quindi all'interno della collezione ci sono molti aspetti che ricordano ovviamente la performance, come il cabaret, il cinema e specialmente nella parte dei ricami dove c'è un uso anche eh, molto dei cristalli, del, delle frange che sono legate così tanto anche al movimento. A l'époque il y a des robes qui étaient vraiment style tout droit avec beaucoup de broderies avec des perles. Je pense que ça a inspiré beaucoup les costumes de danse et ça donnait un poids au tissu léger, surtout un tissu georgette, de tulle. Ça devient hyper fluide et ça crée une atmosphère assez jolie. Et puis on a un modèle spécialement qui avec broderie. C'était un top avec beaucoup de franges qui brodaient avec des perles. Entre les perles, il y a des motifs qui sont construits par différentes couleurs, comme des zigzags. Et ce qui est intéressant quand elle bouge, ça donne un mouvement qui est éloigné du corps en même temps. Nous avons plusieurs vêtements qui sont brodés par la maison Chanakia. Il y a un dégradé de fourniture. Ici, c'est une paillette martelée qui diminue en taille avec un tout petit dessin dedans et c'est du vrai métal. Parfois, on remet un petit strass dessus et du coup, on a cette vibration de couleur. Ça forme une rayure, mais floue. On a du vieil or, du vieil argent, mais très oxydé. Là, des franges uniquement vers le bas, dans les mêmes tons que la broderie. Du coup, ça se mélange, c'est très très vivant. Les broderies sont très aériennes, très scintillantes, un peu comme sur la scène. Dans cet ensemble qui est fait en résille de petites perles métalliques. La broderie n'est pas du tout posée sur un tissu, mais c'est vraiment une espèce de crochet qui se moule sous le corps de la personne une fois qu'il est porté. C'est superbe, superbe. Pour cacher la transparence, on a fait aussi de la lingerie. Nous avons travaillé en collaboration avec l'atelier Cadol. C'est le dernier atelier à Paris qui fait encore de la lingerie sous mesure, exactement comme dans la haute couture chez nous. Je m'appelle Poupie. Cadol, la Maison Dior m'a montré une archive des années 50 et ça m'a totalement inspiré. C'est vraiment un revival du smog. Les smogs, ce sont des fils élastiques qui sont prévus pour faire des tissus resserrés et qui se tendent. C'est-à-dire qu'on peut tendre sur la partie smokée et la faire plate, mais il doit rester froncé quand il est posé sur le corps de la femme. Il faut qu'ils aient une certaine épaisseur et un certain gonflant et surtout tendre suffisamment pour pouvoir faire le tour du corps. Au départ, c'était un tissu bistretch en polyester et une fois qu'il était froncé, il devenait grossier et devenait campagnard. Donc on a essayé pas mal de tissus et à la fin, on a décidé de le faire en soie. Et là, évidemment, la soie, c'est toujours parfait. Nous avons développé un tissu chez Aurélia Leblanc pour se relier à nos broderies en résille. Le tissu forme un petit diamant, une petite losange. On travaille un mini capitonné noir profond. 
On a utilisé deux types de matières, un coton dans le fond, un noir un petit peu teinté clair, et dans le losange, c'est un fil de viscose un peu plus gonflant. Le passage du fil est fait à chaque fois un à un. C'était très important d'avoir des contrastes à la fois dans des noirs un peu secs, un peu mat, et des noirs beaucoup plus luisants, comme si la matière était vraiment presque liquide. Là, ce qu'on va faire, c'est la tombée du métier, où on vient couper les fils de chaîne une fois qu'on a réalisé le métrage. On va détendre toute la matière. Les petits capitonnés viennent se gonfler hors métier et on découvre enfin le corps de notre tissu. On a développé un très beau smoking en partant de la veste barre, porté avec un pantalon très large et court à la cheville, un peu comme l'aurait porté Josephine Baker à l'époque. Le chanetram est beaucoup plus employé pour le tailleur, tout simplement parce qu'il a un corps et une tenue. On est un peu dans une main presque lamée, années 30. Donc c'est un tissu qui vit et qui bouge beaucoup sur le corps avec le mouvement. Une technique d'atelier extraordinaire, c'est cette veste blanche brodée. C'est vraiment une presse de géométrie et de savoir-faire. Cette petite veste, qui est une technique 1900, très utilisée dans les années 30, et c'est la quintessence du travail à la main. Et ça, c'est l'art de Paloma qui fait ça. On a fait des biens retournés. C'est des sortes de spaghettis avec un tissu qui s'appelle du chantong. On les retourne, on les repasse pour qu'ils soient parfaitement identiques les uns les autres. Après, l'équipe de brodeurs fait un quadrillage. Ensuite, l'intérieur sera brodé. C'est un point qu'on a retrouvé dans des anciens livres qui s'appelle le point d'araignée. On prend un fil de soie perlée et on va venir faire des diagonales. Et ensuite, on fabrique ce petit rond au milieu qui doit toujours être identique. Il y a un galon qui fait le tour de la pièce. La passementerie, c'est un tourbillon avec des biais retournés de 4 mm aussi qui forme un bouton. Petit à petit, on va assembler le devant, le petit côté, le dos, un biais retourné monté par-dessus un autre pour qu'on ne voit aucun raccord. On a l'impression que c'est un seul morceau qui a été formé. Donc on a un quadrillage qui prend la forme du vêtement. Les carrés sont plus petits ici, plus grands là pour épouser la poitrine. Pareil dans le dos, du vrai travail haute couture. On a retrouvé beaucoup de photos d'archives de, de Josephine Parker qui nous inspirent. Et puis aussi, il y a des matières de l'année 20, par exemple velours. Et pour donner ce côté un peu vintage, on a développé une technique chez Hombourg, dans nos ateliers flous, où le, le velours est froissé à la main. C'est comme ça, oui. Est-ce que c'est facile Non, c'est facile. C'est facile, c'est facile, c'est facile. Pour le panage de velours, un gaziac, il faudrait quelque chose de naturel. C'est des prix qu'on pose sur la table. Et après, on prend le fer sans la semelle, bien chaud. Et puis, on choisit d'abord le sens du velours. Et après, de haut en bas, on lisse avec le fer. Il ne faut pas que ça soit régulier. Il faut que ça soit un peu comme on prend un pinceau qui peint sur le, sur le velours. Et après, on remet à plat pour voir est-ce que le motif que ça nous convient, est-ce que le morceau du dos, ça raccorde. Ça doit être dans le même rythme. On peut rajouter un petit peu. Si C'est possible Oui, on peut. On peut toujours faire un petit peu l'effet. Oui, C'est toujours intéressant. Les... Avoir l'effet de ouais. Ouais, brillance. Okay. ok, on peut faire ça. On a trois modèles de velours et l'effet, c'est complètement différent. Ce qui est intéressant, c'est que chaque personne qui fait leur propre robe fait leur propre panache. Et là, c'est encore un autre effet, c'est une autre personne. On dirait l'écorce d'un arbre. On s'est rendu compte que même les tissus qui sont typiques de haute couture, une fois qu'ils sont froissés de cette façon, ça donne un côté beaucoup plus moderne et on a fait la même chose sur du satin. En fait, on, la première étape, on crée avec les doigts des, des ondulations dans le tissu, comme ça, comme des plis irréguliers. Ça doit faire un peu, euh, un peu comme du verre brisé. Il faut que ce soit surtout irrégulier. Après, on, on ira chercher un peu plus d'harmonie plus tard, et on a pris le fer sans semelle parce que ça permet en fait de lustrer le tissu. Ça va faire des jeux de, de brillance. Et donc ça, c'est la première étape. Vous voyez, on commence à voir apparaître des brillances comme ça. Et après, on va rester un petit peu comme ça sur le tissu pour bien le marquer, juste avec la chaleur, sans vapeur. Ça, c'est le premier effet. Et après, la deuxième étape, c'est de remettre à plat. Il y a trois sortes de tissus. Il y a satin peau, 
en soi, soit métal jacquard, il y a aussi le tissu métal. C'était surtout pour des robes un peu, entre guillemets, on va dire, classiques, harmonieux, dans les formes. Ça donne un peu d'énergie au tissu. Et mais je pense que l'effet français, c'est vraiment ça moderniser le modèle. Oui. Yes. Yes. Super. Merci. La cosa che credo incredibile è come non solo Joseph Baker, ma anche una grande amica come Marlene Dietrich di Dior, queste attrici con il loro lavoro possono essere ispiranti per le donne nell'utilizzo dell'abito e della performance per veramente mostrarsi in modi diversi nella loro vita poi. Ho avuto piacere di iniziare a collaborare con Micheline Thomas nel 2020 per la mia cruise a Marrakesh. Sì, lo so, è bellissimo stare qui. Oh, wow, guarda Oh, Oh, wow, guarda Oh, wow, The process was a lot of printing in New York and then embroidered in India. The colors come from, I don't know, I was thinking of this black and white film and you put this Technicolor on it in that sense of the CYMK. All of it comes to the conceptual idea of the film and the television and sort of how we see these images when you sort of zoom in the micro macro. I love sort of how it goes from the transition of color, you know, going from the yellow to the black and gray, it's just beautiful, right? Quindi ha creato per questo set questa incredibile galleria di donne che hanno decisamente cambiato la percezione delle donne di colore in tutti i diversi ambienti e anche in posti dove prima era difficile avere posizioni così di rilievo. We have Nina Simone, uh, Marapessa Dawn, who played Black wow. Orpheus, Lena Horn, Josephine wow, Baker. What you see here is a collection of portraits of 13 women who have become pioneers in their field. Despite resistance and rejection, they were activists. They spoke out against sexism and racism and they've put a lot of risk on the line. You have someone like Eartha Kitt, who early in her career spoke out against the Vietnam War at the White House, and therefore she was blacklisted in America. She actually was able to come to a place here in France to get work. There's like many, many women who deserve this presentation. But for me, it was also important selection to really think about the connection between them. You have Ophelia giving Helen Williams her first modeling job, and then you have her relationship with Lena Horne. And, and the same with Eartha Kitt and, you know, Nina Simone. <laughs> There was this great sort of energy and community that these women had as a sisterhood. I'm not an actress or a model, but they were mere images for me. When I think of the glamour and the embroidery, it's thinking about adornment and how, as black people, we're constantly having to sort of, as you will, pass or pose or mask, right? And so that brings these women into the light of a state of leisure or an elevated state. And so that's what these are doing, bringing you in and connecting all of them to sort of this conceptual idea of beauty. I thought it was really beautiful. I was talking to one of the models backstage and she told me that it was um, like the first black ballerina in like the French ballet. I had no idea, but I thought that was incredibly beautiful and powerful to show like strong black women. And to see so many of us in the show too is just amazing. And like the hairstyle is so empowering this year. Like I love it. Micheline Thomas ha avuto un aspetto più che tecnico anche di riflesso, cioè di dare questa idea di glamour. Credo che sia un lavoro straordinario e che è molto ispirante anche per le donne del futuro.